För tio år sedan slog en skolrektor larm om den isolerade barnfamiljen i Ystad. Men de fem barnen fortsatte att leva isolerade från omvärlden. Och rektorn på skolan där de skulle ha gått säger nu att detta inte hade behövt hända. Man kan inte leva i en livslögn som någon gång spricker den och den har spruckit nu. Ja, idag är det en förtvivlad rektor som konstaterar att trots att de stötte på socialförvaltningen vid ett flertal tillfällen så hände inget. Jag hade önskat att de hade gjort ett hembesök eftersom inte jag kunde knacka på. I min roll som rektor så kände jag inte att jag hade någon rätt till det. Det var skyltar om att det var videoövervakat och det skrämde mig lite. Du knackar inte på nu? Nej. Hon tog registreringsnumret på deras bil och hon tog kontakt med barnavårdscentralen för att se om barnen var vaccinerade. För att undersöka om de hade träffat barnen, att de hade gått igenom det programmet som man gör med vaccinationer, bedömningar av språkutveckling, syn, hörsel, allmäntillstånd och så vidare. Tillväxt. Vad tänker du då? Ingen information på grund av sekretess. Men till slut lyckades hon ändå få ett möte med mamman i familjen på sin rektors expedition. Deras levnadsvillkor gjorde att de inte kunde fullgöra skolplikten. Och det var trovärdigt? Mycket trovärdigt. Det här kommer att bli en lärdom för oss alla och i hela skolsverige. Jag skulle vilja träffa barnen och någonstans be dem om förlåtelse och ursäkt. För det är de som har fått Genom lidande här. Ja, i flera år har alltså familjen i Ystad hållit sina barn borta från den svenska skolan. Och idag kan SVT berätta hur föräldrar i ett slutet forum på internet delar med sig av tips om hur man undviker den svenska skolplikten. I Sverige är det lag på att barn ska gå i förskoleklass och grundskola. Men på internet finns grupper där föräldrar förespråkar motsatsen. SVT har kartlagt en svensk sluten grupp med 400 medlemmar. Där delas det aktivt tips på hur man kan bryta mot lagen och komma undan skolplikten i Sverige. Vi ser väldigt allvarligt på det här för det drabbar eleverna i första hand. Det drabbar barnen som inte får sin utbildning. Så vi tycker att det här är ett väldigt allvarligt fenomen eh, som, som visar sig i den här gruppen. I det uppmärksammade fallet med familjen i Ysta så gick inte barnen i skolan på flera år. De undkom myndigheterna genom att säga att de bodde utomlands. Vilket också är ett av de tips som delas i gruppen som SVT granskat. Vi vet ju att det finns enskilda familjer som försöker att undgå skolplikten. Det är ovanliga fall och det är allvarliga fall där man behöver på kommunnivå snarare gripa in och se vad man behöver göra för att även de här barnen ska gå till skolan. Det krävs särskilda skäl för att inte gå i skolan i Sverige. Till exempel att man bor varaktigt utomlands eller är sjuk. Men i den slutna gruppen förespråkar flera ett lärande helt utan läroplan och att barnen själva ska få bestämma vad de vill lära sig. Ibland av religiösa, kulturella eller filosofiska skäl. Vi har ju ett system i Sverige där vi vill se till att barn får en likvärdig utbildning och ett viktigt redskap i det och en grundbult det är ju just det svenska skolsystemet. Det är vårdnadshavarna som är ansvariga för att se till så att barnen faktiskt går i skolan. Om de inte gör det kan de bötfällas av kommunen. SVT har varit i kontakt med den slutna gruppens administratör som säger att de inte vill svara på några frågor. 